ഹായ് ഞാൻ ഡോക്ടർ ഫസൽ റഹ്മാൻ മോഡേൺ വൈദ്യരാണ് അബുദാബിയിൽ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നു ഇന്ന് നമ്മൾ ശീലങ്ങളും ദുശീലങ്ങളും ഉണ്ടാവുന്നത് എങ്ങനെ പുകവലിക്ക് പിന്നിലെ സയൻസ് പുകവലിയുടെ ദൂഷ്യവശങ്ങളെല്ലാം അറിഞ്ഞിട്ടും പുകവലിക്കാർ വലിച്ചുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് ഒരാൾ പുകവലിക്കാരനാവുന്നത് എങ്ങനെ പുകവലി നിർത്താൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത്ര ബുദ്ധിമുട്ട് തുടങ്ങിയ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് പിന്നിലെ ന്യൂറോ സയൻസ് അഥവാ തലച്ചോറിൻ്റെ ശാസ്ത്രത്തെക്കുറിച്ചാണ് പുകവലിക്കാരും പുകവലിക്കാത്തവരും തീർച്ചയായും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കുറച്ച് ശാസ്ത്രീയ അറിവുകളാണ് നമ്മൾ ഇന്നിവിടെ പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് കിടക്കാം ശീലങ്ങളും ദുശ്ശീലങ്ങളും ഉണ്ടാവുന്നത് എങ്ങനെ അതിനു മുമ്പ് നമ്മളൊരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് ഒരു കാര്യം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രവൃത്തി നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് എന്തിനാണ് അല്ലെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇതിന് പലർക്കും പല ഉത്തരങ്ങളാണ് ചിലർ പറയും സമാധാനം കിട്ടാനാണ് താല്പര്യം കൊണ്ടാണ് സുഖം കിട്ടാനാണ് പണം സമ്പാദിക്കാനാണ് ദൈവഭയം കൊണ്ടാണ് ആരോഗ്യത്തിന് നല്ലതായതുകൊണ്ടാണ് സമൂഹ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഇങ്ങനെ പലർക്കും പല പ്രവൃത്തികൾക്കും പലതരം ഉത്തരങ്ങളാണ് പക്ഷേ ന്യൂറോ സയൻസ് അഥവാ തലച്ചോറിൻ്റെ ശാസ്ത്രപ്രകാരം ഇതിനൊരൊറ്റ ഉത്തരമേ ഉള്ളൂ ഡോപ്പമിൻ കിട്ടാനാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഡോപ്പമിൻ കിട്ടുന്നത് കൊണ്ട് അപ്പോൾ എന്താണ് ഡോപ്പമിൻ തലച്ചോറിനുള്ളിൽ ഒരുപാട് രാസതന്മാത്രകളുണ്ട് അതിലൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട രാസതന്മാത്രയാണ് ഡോപ്പമിൻ ഡോപ്പമിനെ നമുക്ക് സന്തോഷത്തിൻ്റെ രാസതന്മാത്ര എന്ന് വിളിക്കാം നമുക്ക് സന്തോഷം ലഭിക്കുന്ന ഏത് പ്രവൃത്തി ചെയ്താലും തലച്ചോറിനുള്ളിൽ അത് ഡോപ്പമിൻ്റെ അളവായി പ്രതിഫലിപ്പിക്കപ്പെടും ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മൾ നല്ലൊരു പുസ്തകം വായിക്കുന്നു നല്ലൊരു പാട്ട് കേൾക്കുന്നു നല്ല ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നു ഫോണിൽ ഫേസ്ബുക്കും ടിക്ടോക്കും ഒക്കെ നോക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ നല്ലൊരു കായിക അധ്വാനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നു സ്പോർട്സിൽ ഏർപ്പെടുന്നു ഇത്തരം സന്ദർഭങ്ങളിലെല്ലാം തലച്ചോറിലെ ഡോപ്പമിൻ്റെ അളവാണ് കൂടുന്നത് തലച്ചോറിനുള്ളിൽ ഒരു റിവാർഡ് സിസ്റ്റം അല്ലെങ്കിൽ റിവാർഡ് പാത്വേ ഉണ്ട് ഇതിനെ സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഏതൊരു പ്രവൃത്തി ചെയ്താലും നമ്മുടെ തല തലച്ചോറിനുള്ളിലെ ഡോപ്പമിൻ്റെ അളവ് കൂടും അത് നമുക്ക് ഒരു പ്ലഷറബിൾ എഫക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സന്തോഷകരമായ അവസ്ഥ ലഭിക്കാനിടയാക്കും ഉദാഹരണമായി എല്ലാ കളികളെക്കുറിച്ചും സ്പോർട്സുകളെക്കുറിച്ചുമൊക്കെ സാമാന്യ വിവരമുള്ള ഒരാൾ ഒരാൾ ആളിൽ തന്നെ ചിലർക്ക് ഫുട്ബോളിനോട് ഇഷ്ടം ചിലർക്ക് ക്രിക്കറ്റിനോട് ഇഷ്ടം ചിലർക്ക് വോളിബോൾ ചിലർക്ക് ടെന്നീസ് ചിലർക്ക് ബാഡ്മിൻ്റൺ അങ്ങനെ ഇഷ്ടങ്ങൾ മാറി മാറി വരുന്നതിന് കാരണം ചിലർക്ക് ഫുട്ബോളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കളിക്കുക കളി കാണുക കളിയെപ്പറ്റി ചർച്ച ചെയ്യുക ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അവർക്ക് ഡോപ്പമിൻ്റെ ആക്ഷൻ കൂടുതലായി ലഭിക്കുന്നത് ഇത് ചിലർക്ക് ക്രിക്കറ്റ് ക്രിക്കറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ടായിരിക്കും കാരണം അവർക്ക് അതിലായിരിക്കും കൂടുതൽ ഡോപ്പമിൻ കിട്ടുന്നത് ഇതേപോലെ തന്നെ അടുത്തത് ഒരേപോലെ മതവിശ്വാസമുള്ള മതഭക്തിയുള്ള ആൾക്കാരിൽ തന്നെ ചിലർ മാത്രം കൂടുതലായിട്ട് പള്ളിയിലും ചർച്ചിലും അമ്പലത്തിലും ഒക്കെ പോകുന്നതും അത്തരം പ്രവർത്തികളിൽ ഏർപ്പെടുന്നതിനും കാരണം അവർക്ക് ഇത്തരം പ്രവർത്തികളിൽ ഏർപ്പെടുമ്പോൾ മറ്റുള്ളവരെക്കാൾ കൂടുതൽ ഡോപ്പമിൻ്റെ ആക്ഷൻ ലഭിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഇതാണ് ഇതിന് പിന്നിലെ ന്യൂറോ സയൻസ് അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ ചോദ്യത്തിലോട്ട് കിടക്കാം എങ്ങനെയാണ് ശീലങ്ങളും ദുശ്ശീലങ്ങളും ഉണ്ടാകുന്നത് ഒരേ പ്രവൃത്തി സ്ഥിരമായി സാധാരണയായി ചെയ്യുന്നതിനെയാണല്ലോ ശീലം എന്ന് പറയുന്നത് ശീലമാണെങ്കിലും ദുശ്ശീലമാണെങ്കിലും നമ്മുടെ തലച്ചോറിലെ ഡോപ്പമിൻ്റെ അളവ് തന്നെയാണ് കൂടുന്നത് കേരളത്തിലെ സാധാരണ ദുശ്ശീലങ്ങളായ അല്ലെങ്കിൽ ലഹരികളായ സിഗരറ്റ് വലിക്കുമ്പോഴും കഞ്ചാവ് വലിക്കുമ്പോഴും മദ്യം ഉപയോഗിക്കുമ്പോഴും കൊക്കൈൻ പോലുള്ള മാരകമായ ലഹരികൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോഴും ഡോപ്പമിൻ്റെ അളവ് തന്നെയാണ് വർദ്ധിക്കുന്നത് പക്ഷേ ഇതിനൊരു പ്രശ്നമുണ്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ പുസ്തകം വായിക്കുമ്പോഴോ നല്ല പാട്ട് കേൾക്കുമ്പോഴോ കുടുംബത്തോടൊപ്പം സമയം ചിലവഴിക്കുമ്പോഴോ കായിക വിനോദങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുമ്പോഴോ ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഡോപ്പമിൻ്റെ അളവ് ഒരു ഇരുപത്തഞ്ചോ അൻപതോ ആണെന്ന് കരുതുക പക്ഷേ ഈ ലഹരികളായ അല്ലെങ്കിൽ ദുശ്ശീലങ്ങളായ സിഗരറ്റിന് പോലും പഠനങ്ങൾ കാണിക്കുന്നത് അത് നൂറുകളിലാണ് മദ്യത്തിന് ഇത് അഞ്ഞൂറുകളിലാണ് കഞ്ചാവിന് ഇത് ആയിരങ്ങളിലാണ് കൊക്കൈൻ പോലുള്ള മാ മാരക ലഹരികൾക്കിത് പതിനായിരങ്ങളിലോ ലക്ഷങ്ങളിലോ ഒക്കെയാണ് അപ്പോൾ തീവ്രമായ ലഹരികൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ തലച്ചോറിലെ ഡോപ്പമിൻ്റെ അളവ് ക്രമാതീതമായി വർദ്ധിക്കുന്നു അ
ഇപ്പം നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് കിടക്കാം എന്താണ് പുകവലിയുടെ പിന്നിലെ സയൻസ് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും പുകവലിക്കാരായ നാട്ടുകാരെയും കൂട്ടുകാരെയും ഒക്കെ അതിൽ അധ്യാപകരൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഓരോ ക്ലാസ് കഴിയുമ്പോഴും കച്ചവടക്കാരാണെങ്കിൽ കടക്ക് പുറത്തിറങ്ങിയും വീട്ടിൽ മുതിർന്നവരൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അങ്ങാടിയിൽ പോയും അല്ലെങ്കിൽ ബാൽക്കണിയിലോട്ടൊക്കെ പോയിട്ടും ഏതെങ്കിലും ഫംഗ്ഷനിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അതിനിടയ്ക്ക് മുങ്ങി പുറത്തു പോയിട്ടും തിയേറ്ററിലൊക്കെ ഇൻ്റർവെലിന് പുറത്തിറങ്ങി ഓടി പുറത്തിറങ്ങിയിട്ടും ഒക്കെ അവസരങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി വലിക്കുന്നത് നമ്മൾ കാണാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവരോട് ആരോടെങ്കിലും നമ്മൾ ചോദിക്കുകയാണ് ഈ പുകവലിയുടെ ദൂഷ്യവശങ്ങൾ മൊത്തം അറിഞ്ഞിട്ടും നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് വലിക്കുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അവർ മിക്കവരും പറയും ടെൻഷൻ മാറാനാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഞാനിത് അടുത്ത ആഴ്ച നിർത്താൻ പോവാണ് വലിക്കാതെ അങ്ങോട്ട് നിൽക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്നൊക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്മോക്കിങ്ങിൻ്റെ സയൻസിലോട്ട് പോകാം തീർച്ചയായും ഇത് ഡോപ്പമിൻ്റെ അഥവാ സന്തോഷത്തിൻ്റെ തന്മാത്രയുടെ കളി തന്നെയാണ് നമ്മളൊരു സ്മോക്ക് പുകവലിക്കുമ്പോൾ സ്മോക്ക് ഇൻഹെയിൽ ചെയ്ത് അതില്ല ശ്വാസകോശത്തിലെത്തുന്നു ശ്വാസകോശത്ത് നിന്ന് പുകയിലടങ്ങിയിരിക്കുന്ന നിക്കോട്ടിൻ ശ്വാസകോശത്തിലെ രക്തക്കുഴലുകൾ വഴി നമ്മുടെ രക്തത്തിലെത്തുന്നു അത് രക്തത്തിൽ നിന്ന് ഏകദേശം എട്ട് സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് തന്നെ തലച്ചോറിലെത്തുന്നു തലച്ചോറിലെത്തിയിട്ട് അത് നിക്കോട്ടിൻ റിസെപ്റ്റേഴ്സുമായിട്ട് ബൈൻഡ് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്റേഴ്സായ ഡോപ്പമിൻ റിലീസ് ആകുന്നു ഈ ഡോപ്പമിൻ നമ്മുടെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ റിവാർഡ് സെൻറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ റിവാർഡ് പാത്ത് വേ വഴി പ്ലഷർ അത് സന്തോഷം ഉണ്ടാക്കുന്നു അറ്റൻഷൻ ഒരു ശ്രദ്ധ കൂട്ടുന്നു മെൻ്റൽ പ്രോസസ്സിങ് മാനസിക നില ഉയർത്തുന്നു വർക്കിംഗ് മെമ്മറി കൂട്ടുന്നു അറൗസൽ അഥവാ ഒരു ഉത്തേജനം ഉണ്ടാക്കുന്നു അതേപോലെ പെരിഫറൽ നെർവസ് സിസ്റ്റത്തിൽ ചെന്നിട്ട് നിക്കോട്ടിൻ നമ്മുടെ ബി പി ചെറുതായിട്ട് കൂട്ടുന്നു ഹാർട്ട് റേറ്റ് കൂട്ടുന്നു ഹൃദയത്തിൻ്റെ മെഡിപ്പ് കൺട്രാക്ടിലിറ്റി കൂട്ടുന്നു ജി ഐ മോട്ടിലിറ്റി വയറിൻ്റെ മോഷനൊക്കെ ഉണർത്തുന്നു ഇങ്ങനെ വളരെ കുറഞ്ഞ ചെലവിൽ വളരെ കുറഞ്ഞ ചെലവിൽ വലിയ അധ്വാനമില്ലാതെ മെനക്കേടില്ലാതെ സമയനഷ്ടമില്ലാതെ ഒരു നല്ല ലെവലിലുള്ള ഡോപ്പമിൻ തരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ശരിക്കും ഈ സിഗരറ്റ് ആൾക്കാർ വലിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് കിടക്കാം എന്തുകൊണ്ടാണ് ഒരാൾ പുകവലിക്കാരനാകുന്നത് അതിന് നാം പ്രധാനമായും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് തലച്ചോറിൻ്റെ പ്രവർത്തനമാണ് നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ സ്വഭാവത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് നമ്മുടെ തലച്ചോറാണ് നമ്മുടെ പ്രവൃത്തി നമ്മുടെ ചിന്ത കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് നല്ലതും ചീത്തയും തിരിച്ചറിയുന്നത് കാര്യശേഷി കാര്യപ്രാപ്തി ഇതൊക്കെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് തലച്ചോറാണ് ലോകത്ത് നിന്നും നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന അറിവുകളിൽ നിന്നും അനുഭവങ്ങളിൽ നിന്നും പുതിയ നിഗമനങ്ങളിൽ എത്തിച്ചേരാനും ആ നിഗമനങ്ങളിൽ നിന്നും കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി അതിനനുസരിച്ച് പെരുമാറാനും പരിശീലിപ്പിക്കുന്നതും കാര്യപ്രാപ്തമാക്കുന്നതും നമ്മുടെ തലച്ചോറാണ് നമ്മുടെ തലച്ചോറിൽ ഒരു പ്രത്യേക ഏരിയയുണ്ട് പ്രീ ഫ്രോണ്ടൽ തളം എന്ന് പറയും ഏകദേശം നാലോ അഞ്ചോ സെൻറ്റിമീറ്റർ മാത്രം വലിപ്പമുള്ള ഈ പ്രീ ഫ്രോണ്ടൽ തളമാണ് നമ്മുടെ ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക വിദ്യയുടെ വികസനത്തിനും നമുക്ക് ചൊവ്വയിലേക്ക് റോക്കറ്റ് വിടാനും ഒക്കെ നമ്മെ സഹായിച്ചത് ഈ പ്രീ ഫ്രോണ്ടൽ തളം തന്നെയാണ് നമ്മുടെ നന്മയും തിന്മയും വേർതിരിച്ചറിയാനും സഹായിക്കുന്നത് ഈ പ്രീ ഫ്രോണ്ടൽ തളം പൂർണ്ണമായി ഡെവലപ്പ് ആവാൻ ഏകദേശം പതിനെട്ട് മുതൽ ഇരുപത്തിനാല് വയസ്സ് വരെ എടുക്കുമെന്നാണ് ശാസ്ത്രം പഠനങ്ങളും തെളിയിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ കടകളിലൊക്കെ കാണുന്നത് പതിനെട്ട് വയസ്സിന് താഴെയുള്ളവർക്ക് സിഗരറ്റ് നൽകില്ല എന്നുള്ള ബോർഡുകളും നോട്ടീസും ഒക്കെ ഇതാണ് ആ നോട്ടീസിന് പിന്നിലുള്ള ശാസ്ത്രം അപ്പോൾ നമ്മുടെ തലച്ചോറിൻ്റെ ചിന്താശക്തിയെ വിവേചന ബുദ്ധിയെ നല്ലതും ചീത്തയും തിരിച്ചറിയാനുള്ള കഴിവിനെ മതബോധത്തെ വ്യക്തിത്വ ബോധത്തെ എത്തിക്സിനെ ഒക്കെ മറികടന്ന് നമ്മൾ ആദ്യത്തെ സിഗരറ്റ് വലിക്കും മിക്കവാറും ആൾക്കാർ ഒരു കൗതുകത്തിനോ പിയർ ഗ്രൂപ്പ് പ്രഷർ കൊണ്ടോ ഷോ ഓഫിനോ സിനിമയിൽ നിന്നൊക്കെ മോട്ടിവേറ്റഡ് ആയിട്ടോ നാട്ടുകാരെ കാണിക്കാനോ ഒക്കെ ആയിരിക്കും ആദ്യമായിട്ട് വലിച്ചു തുടങ്ങുക ആദ്യമായിട്ട് വലിച്ചു തുടങ്ങുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ എനിക്കും അനുഭവപ്പെടും ആ ആ സ്മെല്ല് ഇഷ്ടപ്പെടില്ല ചുമ വരും തൊണ്ടക്ക് വേദനയൊക്കെ വരും പിന്നീട് നമ്മൾ ഇതിൽ നിന്നും ആ ഡോപ്പമിൻ ഹൈ കിട്ടി തുടങ്ങും അങ്ങനെ ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ നിക്കോട്ടിൻ ട്രാപ്പ് എന്ന് പറയുക പിന്നീട് ഈ നിക്കോട്ടിൻ
നാലാമത്തെ ചോദ്യം പുകവലിക്കാർ പുകവലിച്ചു കൊണ്ടേ ഇരിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ നിക്കോട്ടിൻ ട്രാപ്പ് അഥവാ നിക്കോട്ടിൻ്റെ ചതിയിൽ നമ്മൾ അകപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നിക്കോട്ടിൻ അഡിക്റ്റ്സ് ആയിട്ട് മാറും അപ്പോൾ രക്തത്തിൽ നമ്മുടെ നിക്കോട്ടിൻ്റെ അളവ് കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഉടൻ തന്നെ നമുക്ക് നിക്കോട്ടിൻ കിട്ടേണ്ടതായി വരും അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഫിസിക്കൽ നീഡ്സ് അഥവാ ശാരീരിക ആവശ്യങ്ങളെല്ലാം ടൊബാക്കോ നീഡ്സ് ആയിട്ട് മാറും അതിനുശേഷം നമ്മുടെ ജീവിത രീതികൾ ഫങ്ഷനുകൾ കൂട്ടുകാർ സാഹചര്യങ്ങളൊക്കെ പുകവലിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതായി മാറും പുകവലിക്ക് തടസ്സമാകുന്ന കൂട്ടുകാർ ജീവിത സാഹചര്യങ്ങൾ ഫങ്ഷനുകൾ എല്ലാം നമ്മൾ ഉപേക്ഷിക്കും മാക്സിമം ഉപേക്ഷിക്കാൻ ശ്രമിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യത്തിലേക്ക് കിടക്കാം ഒരാൾ ദിവസവും മൂന്നും നാലും സിഗരറ്റ് വലിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരാൾ പെട്ടെന്ന് അത് അഞ്ചും ആറിലോട്ടും എട്ടും പത്തിലേക്കും പിന്നെ പതിനഞ്ചും ഇരുപതിലേക്കും ഒക്കെ മാറുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്മോക്കർ പിന്നീട് എപ്പോഴും വലിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് മാറുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഡിപ്പെൻഡൻസ് അല്ലെങ്കിൽ സഹനം എന്ന് പറയുന്ന ഒരവസ്ഥയുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുമ്പ് നമുക്ക് സിഗരറ്റ് വലിക്കുമ്പോൾ കിട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്ന ആ ഒരു കിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ സന്തോഷം അല്ലെങ്കിൽ സംതൃപ്തിയൊക്കെ കിട്ടാനും വേണ്ടി നമ്മൾ കൂടുതൽ അളവിൽ നിക്കോട്ടിന് ആവശ്യമായി വരുന്ന അവസ്ഥക്കാണ് സഹനം എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് തുടർച്ചയായ കൺസിസ്റ്റൻ്റ് ആയ യൂസ് നമ്മളെ ടോളറൻസിലേക്ക് നയിക്കും അങ്ങനെ ഉള്ള നിക്കോട്ടിനുള്ള റെസ്പോൺസ് ശരീരത്തിൽ കുറയും അതുകൊണ്ട് പഴയ കിക്ക് കിട്ടാൻ അല്ലെങ്കിൽ പഴയ സന്തോഷം കിട്ടാൻ നമ്മൾക്ക് കൂടിയ ഡോസിൽ നിക്കോട്ടിന് ആവശ്യമായി വരും ഇതിന് രണ്ട് തിയറികളാണുള്ളത് ഒന്ന് റിസപ്റ്റേഴ്സ് ആർ ലെസ് സെൻസിറ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉള്ള റിസപ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ റെസ്പോൺസ് ഭയങ്കരമായിട്ട് കുറയും പിന്നെ റിസപ്റ്റേഴ്സ് ഈ നിക്കോട്ടിൻ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള റിസപ്റ്റേഴ്സ് നശിക്കുക വഴി ഉള്ള റിസപ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ എണ്ണം കുറയും അങ്ങനെ നമുക്ക് ആദ്യം കിട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്ന അതേ അവസ്ഥ കിട്ടാൻ കൂടുതൽ നിക്കോട്ടിൻ അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ സിഗരറ്റ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടതായി വരും അങ്ങനെയാണ് ആൾക്കാർ മൂന്നും നാലിൽ നിന്നും പത്തും പതിനഞ്ചും ഇരുപതിലോട്ടും മാറുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സമയം തന്നെ രണ്ട് സിഗരറ്റൊക്കെ വലിക്കേണ്ട ആവശ്യം വരുന്നത് അത് ഈ ടോളറൻസ് കൊണ്ടാണ് അഞ്ചാമത്തെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യം എന്തുകൊണ്ടാണ് പുകവലി നിർത്താൻ ഇത്ര ബുദ്ധിമുട്ട് ഇത് പുകവലിക്കാരും പുകവലിക്കാത്തവരും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒരു ചോദ്യമാണ് ഇതിന് നാല് കാരണങ്ങളാണുള്ളത് ഒന്ന് സിഗരറ്റ് വലി മൂലം കിട്ടുന്ന ആ ഡോപ്പമിൻ ഹൈ രണ്ട് നിക്കോട്ടിൻ ട്രാപ്പ് വഴി ഉണ്ടാകുന്ന ശാരീരിക അഡിക്ഷൻ മൂന്ന് നിക്കോട്ടിൻ്റെ അളവ് ശരീരത്തിൽ കുറഞ്ഞാൽ ഉണ്ടാകുന്ന പിൻവാങ്ങൽ ലക്ഷണങ്ങൾ അഥവാ വിത്ത്ഡ്രോവൽ സിംറ്റംസ് നാല് ഈ ബാഡ് ഹാബിറ്റ് വഴി അല്ലെങ്കിൽ ഈ ദുശീലം വഴി ഉണ്ടാകുന്ന ബിഹേവിയറൽ പ്രോബ്ലംസ് അല്ലെങ്കിൽ സാഹചര്യ പ്രശ്നങ്ങൾ ഇത് നാലുമാണ് പ്രധാനമായും പുകവലി നിർത്താൻ നമ്മളെ ബുദ്ധിമുട്ടിപ്പിക്കുന്നത് ഒന്നാമതായി നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു പുകവലിക്കാരന് വലിയ മെനക്കേടില്ലാതെ സമയനഷ്ടമില്ലാതെ അധ്വാനമില്ലാതെ നൂറിന് മുകളിൽ ഒരു ഡോപ്പമിൻ ഹൈ കിട്ടുന്നു അഥവാ സന്തോഷം കിട്ടുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ചിന്തിക്കാം എന്താ പ്രശ്നം സന്തോഷമല്ലേ കിട്ടുന്നത് സന്തോഷം കിട്ടിക്കൂടെ വീണ്ടും ഉപയോഗിച്ചുകൂടെ എന്ന് അവിടെയാണ് ഒരു പ്രശ്നം ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് വർമ്മ സാറേ വരുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആവശ്യത്തിൽ കൂടുതൽ ഡോപ്പമിൻ ഹൈ നമുക്ക് തലച്ചോറിൽ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് തലച്ചോറിലെ കോശങ്ങളെ നശിപ്പിക്കും പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് പിന്നീട് എപ്പോഴും ഈ ഡോപ്പമിൻ ഹൈ നമുക്ക് കിട്ടേണ്ടതായിട്ട് വരും ഇത് രണ്ടും പ്രശ്നം തന്നെയാണ് പിന്നെ നാം നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ നമ്മൾ സാധാരണയായി ചെയ്യുന്ന പുസ്തകം വായിക്കുക നല്ല പാട്ട് കേൾക്കുക ഫ്രണ്ട്സിനൊപ്പം സമയം ചിലവഴിക്കുക കുടുംബത്തോടൊപ്പം സമയം ചിലവഴിക്കുക ഈ കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ ഡോപ്പമിൻ കിട്ടുന്നത് ഇരുപത്തഞ്ച് അൻപതുകളിലാണ് എന്തിന് പഠനങ്ങൾ കാണിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഫിസിക്കൽ റിലേഷനിൽ എക്സ്ട്രീം സെക്സിന് പോലും കിട്ടുന്ന ഡോപ്പമിൻ ഹൈ ഏകദേശം സിഗരറ്റിനോളമേ ഉള്ളൂ എന്നാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ സന്തോഷം മതിയാവാതെ വരും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂന്ന് ലഡു കഴിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് ഒരു ലഡു കഴിച്ചാൽ സന്തോഷം വരില്ല എന്ന് പറയുന്നത് പോലത്തെ അവസ്ഥ വരും നമുക്ക് സാധാരണ കാര്യങ്ങളിൽ സന്തോഷം കിട്ടാത്ത ഒരവസ്ഥ വരും രണ്ടാമതായി നിക്കോട്ടിൻ
അത് ശരീരം പിൻവാങ്ങൽ ലക്ഷണങ്ങൾ അഥവാ വിത്ത്രോവൽ സിംറ്റംസ് കാണിക്കും സിവിയർ ക്രേവിങ്സ് ഇനിയും കിട്ടണമെന്ന അമിതമായ ആഗ്രഹം ഇറിറ്റബിലിറ്റി പിരിപിരിപ്പ് ആങ്സൈറ്റി ഉത്കണ്ഠ ആങ്കർ ദേഷ്യം പുവർ കോൺസെൻട്രേഷൻ ശ്രദ്ധക്കുറവ് റെസ്ലെസ്നെസ് അസ്വസ്ഥത ഇൻക്രീസ്ഡ് അപ്പറ്റൈറ്റ് കൂടിയ വിശപ്പ് ഇൻസോംനിയ ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ കാണിക്കും അങ്ങനെ അയാൾ വീണ്ടും പുകവലിക്കാൻ ശ്രമിക്കും അങ്ങനെ പുകവലിക്കുമ്പോൾ അയാൾ മുന്നേ വലിച്ച സിഗരറ്റിൻ്റെ നിക്കോട്ടിൻ്റെ ആവശ്യങ്ങൾ അത് ദുരീകരിക്കും അങ്ങനെ അയാൾ വീണ്ടും ഒരു പുകവലിക്കാരനായി മാറും നാലാമതായി ബിഹേവിയറൽ പ്രോബ്ലംസ് അഥവാ സാഹചര്യ സ്വഭാവ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ നമ്മൾ സ്ഥിരമായിട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സ്വഭാവം പെട്ടെന്ന് നിർത്തുമ്പോൾ അത്തരം സ്ഥലങ്ങളിലെത്തുമ്പോൾ സാഹചര്യങ്ങളിലെത്തുമ്പോൾ കൂട്ടുകാർക്ക് മുന്നിലൊക്കെ എത്തുമ്പോൾ നമുക്ക് ഭയങ്കരമായ ഒരു അസ്വസ്ഥത ഉണ്ടാവും ഒരു ഫീലിംഗ് ഓഫ് എംറ്റിനെസ് വരും ആകെ ഒരു ടെൻഷനും ഇതും ഒക്കെ ആയിരിക്കും അതാണ് അടുത്ത നാലാമത്തെ മെയിൻ പ്രശ്നം ഇതെല്ലാം ഈ നാല് പ്രശ്നങ്ങളും പരിഹരിച്ചാൽ മാത്രമേ ഒരാൾക്ക് പുകവലി എന്ന ദുശ്ശീലങ്ങളിൽ നിന്നും മോചിതനാവാൻ പറ്റൂ അപ്പോൾ നമ്മൾ പുകവലി എങ്ങനെ നിർത്താം എന്നതിനെ കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ് അപ്പോൾ പുകവലി എന്ന ഏറ്റവും മോശമായ ദുശ്ശീലത്തിൽ നിന്നും ഏറ്റവും അഡിക്ഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഈ ദുശ്ശീലത്തിൽ നിന്നും എങ്ങനെ പരിപൂർണമായി മോചിതനാവാമെന്നും അതിനെന്തൊക്കെ മുൻകരുതലുകൾ എടുക്കണമെന്നും തയ്യാറെടുപ്പുകൾ വേണമെന്നും എങ്ങനെ പരിപൂർണമായി മോചിതനാവാനുള്ള വഴികൾ എന്തൊക്കെയെന്നും നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം അതുവരെ താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്